ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ಅಪರ್ಣ ಭಟ್ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಭಿಜ್ಞ ಲಾ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಜುಡಿಷರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವ್ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳಿವೆ ಅದರದೆಲ್ಲದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹು ವಿಸ್ತೃತವಾದಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಅದರದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆರಿಂದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಐವತ್ತೆರಡು ಎ ತನಕ ನಮಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಥರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಥರ್ಟಿ ಫೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲೈಬ್ರಿಟಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಉಳಿದಂತಹ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅದರದ್ದು ಡಿವಿಷನ್ ಯಾವುದು ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ನಾನು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಇದರದ್ದು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದ್ರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಏಳುವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಫ್ರೀ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜುಡಿಷರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿದೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನನಗೆ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸಫಲವಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳ ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದೋದು ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಾನು ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸೊ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರೋ ಹಾಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಓಕೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರಹ ಇದೆ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೂಗೆ
ಓಕೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಟಸ್ ರೇಸ್ ಅಂತಲೂ ಅಲ್ಲ ಮೆನ್ಸ್ ರೇ ಅಂತಲೂ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಯಾವುದೊಂದು ವಸ್ತು ಯಾವುದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟಸ್ ರಿಯಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಲ್ಟಿ ಮೈಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲದೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಸ್ ರಿಯಸ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಒಂದೇ ಸಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ಥರ್ಟಿ ಟು ಥರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತನಕ ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇರೆ ಯಾಕೆ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ವೈಫ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆರ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಹತ್ರ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಪರ್ಸನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಅದೊಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಒಬ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಥರ್ಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಥರ್ಟಿ ಟೂ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಒಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಒಮಿಷನ್ಸ್ ಸೊ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೋಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೇರ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರರಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ರೆಫರ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಡನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಒಮಿಷನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಶಬ್ದ ಇದ್ರೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಶಬ್ದವನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಒಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೇರ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರರಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇವಲ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಮಿಷನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಟೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಕೂಡ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಒಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ದ ವರ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಅರ ಬಂದರೆ ಪ್ಲೂರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಸೇರ್ತಾ 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 ಹೋಗಿದಾಗ ಏನು ಆ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಆಕ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಮಿಷನ್ಗೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ದಿ ವರ್ಡ್ ಒಮಿಷನ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಒಮಿಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಒಮಿಷನ್ ಓಕೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಜುರಿ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಂಜುರಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜುರಿ ಅಂತ ಇದೆ ದ ವರ್ಡ್ ಇಂಜುರಿ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ಎನಿ ಹಾರ್ಮ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಹಾರ್ಮ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಲ್ಲೀಗಲಿ ಕಾಸ್ ಟು ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾಲ್ಕು
ಓಕೆ ರಾಂಗ್ ಫುಲ್ ಗೇನ್ ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರಾಡ್ಯುಲೆಂಟ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ರೀಸನ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ನಕಲು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಥರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಸೆವರಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇನ್ ಫರ್ದರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಥರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಥರ್ಟಿ ಫೈವ್ ವೆನ್ ಸಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬೈ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಅ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಆರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸೊ ಥರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಥರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮೆಮೊರಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈ ಥರ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೇವಲ ಥರ್ಟಿ ಫೈವ್ಗೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ ಥರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಬೈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಬೈ ಒಮಿಷನ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೆಕ್ಷನ್ ಥರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಟು ಥರ್ಟಿ ಏಟ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಈ ಗಿಲ್ಟಿ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಥರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕೂಡ ಕೋ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಸೆವರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಫೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಥರ್ಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಗಿಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ ಥರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಟು ಥರ್ಟಿ ಏಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಥರ್ಟಿ ನೈನ್ ವಾಲಂಟರಿಲಿ ಸೊ ವಾಲಂಟರಿಲಿ ಡಿಸ್ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಾಡ್ಯುಲೆಂಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಫ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಡೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಆವಾಗ ಡಿಸ್ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಲೀಗಲಿ ಬೌಂಡ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಗುಡ್ ಫೇತ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಗುಡ್ ಫೇತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇಫ್ ಡನ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಫೇತ್ ದೆನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಬಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಎ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾರ್ಬರ್ ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಈ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಮೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಆದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿನಲ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಬರ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಲೇಟರ್ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಯಾವುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಾನು ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ರಾಂಗ್ ಫುಲ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಫುಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ರಾಂಗ್ ಫುಲ್ ಗೇನಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಫುಲ್ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಸ್ ಗೇನ್ ಬೈ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ವಿಚ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೀಗಲಿ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ನನಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲವೋ ಆದರೂ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಒಪ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಫುಲ್ ಗೇನ್ ಹಾಗೆ ರಾಂಗ್ ಫುಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ರಾಂಗ್ ಫುಲ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಸ್ ಬೈ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ವಿಚ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀಗಲಿ ಎಂಟೈಟೆಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ
fraudulently next one you know a person is said to do a thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud beka anta mosa maadbeku heluvantaha uddeshadindane ondu vastu anna ondu eno ondu kelsavana maadvaga adu fraudulently heluvantaddu manasikavagi sambodistare okay so idu section 25 alli baruvantaddu ಇನ್ನು ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಇರ್ತದೆ ಡಿಸ್ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಡ್ಯುಲೆಂಟ್ಲಿಗೆ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಡಿಸ್ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಆದರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ರಾಂಗ್ ಫುಲ್ ಗೇನು ರಾಂಗ್ ಫುಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಫ್ರಾಡ್ಯುಲೆಂಟ್ಲಿ ಬೇಕಂತ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದನೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ ಮೋಸದ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫ್ರಾಡ್ಯುಲೆಂಟ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ತೋರ್ಸ್ಪ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ರೀಸನ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ರೀಸನ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಾಸ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೊಂದು ಕಾರಣ ಇದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಾಸ್ ಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಗಿಲ್ಟಿ ಮೈಂಡನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಟ್ ಸೊ ಇದು ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಕಾಯಿನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ನೋಟ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಸೊ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಹೂ ಕಾಸಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೆಂಬಲ್ ಅನ್ನೋದ ಥಿಂಗ್ ಇಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಸೆಂಬಲೆನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಡಿಸೆಪ್ಷನ್ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ವಿಧಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಣಬೇಕು ರಿಸೆಂಬಲ್ ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಥರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಓಕೆ ಅದು ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಥರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನು ಸಿಮಿಲರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಾಗೆ ಸೊ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಹಾಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಅದೇನಾದರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಓವರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಈ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಓವರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ನೈನ್ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಏನೇನಿವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜುಡಿಷರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಐದಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಷನ್ ಕವರ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಟು ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಬ
ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನಾಲೆಜ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಬೇಕಂತ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅವರನ್ನ ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ರೀಸನ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕಾರಣ ಇರತ್ತೆ ಹಾಂ ಆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವನು ಈ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷದ ಆಹಾರವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಇದ್ದು ರೀಸನ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಸೊ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ವಾಲಂಟರಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಗಿಲ್ಟಿ ಮೈಂಡ್ ಸೂಚನ ಸೂಚ ಸೂಚಕ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಈ ವಾಲಂಟರಿ ಹೇಳುವ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಉಳಿದ ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಿಲ್ಟಿ ಮೈಂಡ್ ಸೂಚಕ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ ಆಫೆನ್ಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಐದರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನು ಐದರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫೆನ್ಸ್ ಸೊ ಆಫೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಆಫೆನ್ಸ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಮೇಡ್ ಪನಿಷಬಲ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಕೋಡ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಆಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಆಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಲೀಗಲಿ ಬೌಂಡ್ ಟು ಡು ಸೊ ಇದು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಲ ಆಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಕೂಡ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ಸ್ ಆನ್ ಆಫೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಆಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲದೂ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟೆಡ್ ಬೈ ಲಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟೆಡ್ ಬೈ ಲಾ ಆರ್ ವಿಚ್ ಫರ್ನಿಷಸ್ ಗುಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಹಿಬಿಟೆಡ್ ಬೈ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಸಿವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇವಲ ನಾವು ಸಿವಿಲ್ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಸಿವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಲೀಗಲಿ ಬೌಂಡ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ತನಕ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನು ಲೀಗಲಿ ಬೌಂಡ್ ಟು ಡು ಅಂದರೆ ಏನು a person is said to be legally bound to do whatever it is illegal in in, in him to omit and yavudu maadbardu adanna bidbeko adu legally bound to do anta heltare so ulta negative matte negative enu positive agutte aa thara arthadalli helidare illi next one section 52 good faith so nothing is said to be done or believed in good faith which is done or believed without due care and attention ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಅದು ಗುಡ್ ಫೇತಿಂದ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಬ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಿರತ್ತೆ ಗುಡ್ ಫೇತ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಡನ್ ವಿತ್ ಡ್ಯೂ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವುದು ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಡ್ಯೂ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ನಿಂದ ಅದು ಗುಡ್ ಫೇತಿಂದ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಎ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫಿಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಆದರೆ
last type category yavudu definitions which are neutral in nature that is having no element of actus reus or mens rea so illi nam nam nortta iruvage nodi illi shabda galu enide gender number man woman andre enu person andre enu public andre enu ಈ ಥರ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನೇನು ಅಂತ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ ನೋಡಿ ಗ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಂಡರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೆಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ದ ಪ್ರನೌನ್ ಹೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿರಾವೇಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ವೆದರ್ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೂಡ ಲೇಡೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಅದು ಹೀ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಔಟ್ರೇಜಿಂಗ್ ದಿ ಮಾಡೆಸ್ಟಿ ಆಫ್ ಅ ವುಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಹೀ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೀ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಶೀ ಅಂತ ಶೀ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಔಟ್ರೇಜಿಂಗ್ ದ ಮಾಡೆಸ್ಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಶೀ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳುವಂಥ ಅರ್ಥ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏಟಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಜೆಂಡರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಒಫೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಇದು ಐ ಪಿ ಸಿ ಆದರೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿನಲ್ ಕೋಡ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಹೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಂತ ಮ್ಯಾ ಡಾಟರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ವ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಏಟ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅವರು ಡಾಟರ್ ಕೂಡ ಈವನ್ ಶೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಒಫೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಆದರೆ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಒಫೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೀ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜೆಂಡರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಒಫೆನ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೀ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಶೀ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೈನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರರಿ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೀ ಅದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ವಾಚಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಶೀ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಹೀ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಲೂ ಆಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಒಫೆನ್ಸ್ಗಳು ಮಿನಿಮಮ್ ಇಬ್ಬರು ಇರಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಐದು ಜನ ಇರಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ಲೆಸ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರರಿ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಬೇರೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜನರಲಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ ಮ್ಯಾನ್ ವುಮನ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಏಜ್ ನೋಡಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಶಿಶುಗಳಿರ್ತವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿತ್ತು ವುಮನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಿಶು ಒಂದು ಏಳುವರೆ ತಿಂಗಳು ಮಗು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಫೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಆ ಏಳುವರೆ ತಿಂಗಳ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಕೂಡ ವುಮನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೇಳೋದು ದ ವರ್ಡ್ ವುಮನ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಏಜ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ
ಸೊ ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ಇನ್ನು ಕ್ವೀನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅದು ರಿಪೀಲ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಪೀಲ್ ಆಗಿದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಪೀಲ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಅದ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸೊ ಇದು ಮೊದಲಾಗಿರುವಂಥ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ಸೊ ಅದೀಗ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ದಕ್ಕೆ ಜಡ್ಜ್ ಸೊ ಜಡ್ಜ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲು ಕೆಲವೊಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಅದರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಜಡ್ಜ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು so the word judge denotes not only every person who is officially designated as a judge but also every person who is empowered by law to uh, give a definitive judgment so general istan an heluvantadu kevala judge anta sambodhane kottu karivantaha vyaktigalu matra alla officially designated aadavaru ashte alla adre yarige a judgment decision koduvantha definite judgment koduvantha ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಾಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಜಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಡ್ಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಫಿಫ್ತ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಟೆಂತ್ ಲೆವೆಂತ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋ ನೋಡ್ಬೋದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇವರಿವರು ಬರ್ತಾರೆ ಇವರಿವರು ಬರ್ತಾರೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಆಫೀಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಜಡ್ಜ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸರು ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಓತ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟಾಫ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟು ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಈ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೊ ಹೂ ಅಮಂಗ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿನಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆವಾಗ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟು ಓಕೆ ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ ಹಾಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ 
corporeal property of every description. Corporeal andre, yarad tara hida corporeal property, incorporeal property anta. Corporeal andre yaha to karne ke karan anta do physical ek touch, tang, tang, tangible things anta hel tara la mutlik ke agu anta do. Iga table, nadi, atwa uh, pustaka, ivella ukuda yena gatte corporeal property. Incorporeal property andre right of way, atwa easement. अथवा copyright, patent, this is not our own This is the property that we recognize It is incorporate property So, mobile property It includes corporeal property of every description Except land How do? Land is a mobile property And things attached to earth Or the attached to the Or permanently fasted to anything which is attached to earth भूमि के ये न परमानेंट आगे टच आगे दे वो तो मने उदाहरण के तो कर देते हैं आ मने के परमानेंट लगे मते न टच आगे दे मार मने के वो तो कंक्रीट वो तो पीस टच आगेर बो दो अथवा विंडो टच आगेर बो दो परमानेंटली ओके आ तो टेम्पररी आगे दे तो मोबाइल प्रॉपर्टी आगे दे इल्ला अंदर इमोबाइल प्रॉपर्टी आ so, this is the mobile property definition section 22. Next to Barwantha do section 29 document. Anta. So, document now evidence act to note. Tabe. So, that is the difference. Go be ko. Document and Indian Penal Code Prakara and Indian Evidence Act Prakara and So, this document means any matter expressed or described upon any substance. Yada on the substance mele bardi do atwa express matter on do. Hege letter, figure. Mark गण मुखांतरा अथवा इवेल्ड गण जॉइंट मरे यादो दो होसा वंद माध्यम वंद मुखांतरा याद रखे में बी यूज्ड एस एविडेंस एविडेंस गोस करा वंदो मार्ड रवंत हा यादो वंदो एक्सप्रेशन रवंत हा वंदो मैटर इद्रे अदो डॉक्यूमेंट अंता कंसीडर आ गत्ते अंता सो इले नोडी एल्ले डेफिनेशन को इदो एग्जांपल्स कोटे दारे नोट कोली एक्सप्लेनेशन से एक्सप्लेनेशन वन एक्सप्लेनेशन टू अंता सो इल्लस्ट्रेशंस बंद रे निम्न गोंध हेड बैक निम्न के वंदो इल्लो वंदो बोनस पॉइंट्स इक्ता गया अंता इल्लो वंद कड़े क्वेश्चन कल ना केडे केड बहु दो आदरे याव सेक्शन अंता ला निम्गे इजी अंडरस्टैंड ने को हेल्प आ गत्ते सो वंद अनु बिड बैड इल्लस्ट्रेशन नंता येल्ली बंद रे अदना वंदो बिड दे मार्क मार्क को लिक्के अथवा नोट्स मार्क को लिक Next to section 29 आज नंतर natural electronic record है रहते हैं। या किंतु after IT Act आज कुल ये ना करते हैं। Document जो थे electronic record records ही को recognition बन दिवे। So IT Act प्रकार ये definition दे अधु electronic record अंता हेल्प तरह। इन्हों next बार अंतु दिस section 30 valuable security अंता। The words valuable security denote a document which is or purports to be document whereby any legal right या दो अंदु document मुखांत्रा उब्बे उन legal right ही रहते हैं अलीगल right है ना create आ गते हैं extend आ गते हैं create अंदर होता कि वंद sale purchase मार दागा sale deed मुखांत्रा ने जागो purchase मार दागा ये ना इतु होता कि वंद interest create आयतु तो extend आयतु extend अंदर इन्हों सर पे इन्हों जागो तो गोन रो अथवा lease hold इतु अदना lease hold बदली इगा अदना sale अंता आयतु complete आगे absolute property transfer आयतु अतो ट्रांसफर आयतो यार इन दो यार को ट्रांसफर आयतो रिस्ट्रिक्टेड या तो वन दो मॉर्गेज इतने वन दो राइट मुकान्दर रिस्ट्रिक्शन आयतो एक्सटिंगिश्ड रेंट को टू कोड दे इरो दा कोस करा लीज होल्ड एक्सटिंगिश आयतो अतो रिलीज्ड आ जाग दे रो हक्कन ना बिट रू सो बेर बेर रेट चली राइट सरमार है ना ये रहता है ये शब्द गड़ा ये पद गड़ा पूंज गड़ा दो सो अदू नहीं पेट कर बैको ये एन मार्ट रे ये ना गत अदू तो एग्जांपल ये नॉन ता ओके सो सो इले ना गते एनी लीगल राइट इस क्रिएटेड एक्सटेंडेड ट्रांसफर्ड रिस्ट्रिक्टेड एक्सटिंग्विश्ड और रिलीज्ड सो इधर इधर लल्ला � or has not a certain legal right. This is the acknowledgement. I have a legal right, I have a legal right. So, what is the valuable security? Who is the right? Who is the right? The right is the right. The right is the document. So, that is the valuable security. 
ಸೊಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ವಿಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ವಿಲ್ ಡಿ ನೋಟ್ ಎನಿ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸೊ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಾನ್ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನ್ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಅವರವರೇ ಬರುವಂಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಉಳಿ ವಿ ವಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟರಿ ಒಬ್ಬರು ತೀರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಥರ್ಟಿ ಒನ್ ಆಯಿತು ಅದಾದ ನಂತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಾ ಲೋಕಲ್ ಲಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಸ್ ಎ ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕರೆಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕರೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅದ್ಯಾವುದು ಈ ಡ್ರಗ್ಸಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಆದರೆ ಏನು ಅದು ಕಾಮನ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಒಫೆನ್ಸ್ಗಳಾದರೂ ಏನು ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಐ ಪಿ ಸಿದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋರಾದರೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಲೋಕಲ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನು ಲೋಕಲ್ ಲಾ ಹಾಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೆಲ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಲಾಟ್ರಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಅದು ಸೆಕ್ಷ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಲೋಕಲ್ ಲಾ ಆಗುತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಾ ಅಂತ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಎನಿಮಲ್ ಸೊ ಎನಿಮಲ್ ಏನು ದ ವರ್ಡ್ ಎನಿಮಲ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ಎನಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಗ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಅಂತಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಐ ಪಿ ಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ಏನು ಯಾವುದೇ ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಗೆ ಎನಿಮಲ್ ಅಂತ ಕರೆಸುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಬ್ದ ನಾವು ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಯಾವ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬಳಸುವಂಥ ಶಬ್ದ ನಾ ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸೆಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಯಲಜಿಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಏನಿರತ್ತೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ವಾ ಕಾರಾಗ್ರಹದ ಈ ಜೈಲಿನ ಒಂದೊಂದು ಕೊಠಡಿಗೂ ಕೂಡ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಶಬ್ದ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಬ್ದ ವೆಸಿಲ್ ಸೊ ದ ವರ್ಡ್ ವೆಸಲ್ ಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕನ್ವೇನ್ಸ್ ಬೈ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈ ನದಿ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ದೋಣಿ ತೆಪ್ಪ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಸಲ್ ಅಂತ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ಇನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫ
ಆದರೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಡ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓತ್ ಅಂತ ಸೊ ಓತಲ್ಲಿ ದ ವರ್ಡ್ ಓತ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಓತ್ ಶಬ್ದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೋಲನ್ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ಲಾ ಫಾರ್ ಎನ್ ಓತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆರ್ ಅಥೊರೈಸ್ ಬೈ ಲಾ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ವೆದರ್ ಇನ್ ಅ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೋಲಮ್ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಇಡೀ ಶಬ್ದ ಮುಖ್ಯ ಸೋಲಮ್ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಫರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಓತ್ ಅಂದರೆ ಹಾಂ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಅದು ಅಥೊರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಟ್ಟು ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಓತ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರ ಶಬ್ದಗಳು ಸೊ ಗಿಲ್ಟಿ ಮೈಂಡ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನ್ಯೂಟ್ರ ಶಬ್ದಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೈನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಲೆವೆನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟೀನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತರ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ರಿಪೀಲ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಕೂಡ ರಿಪೀಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಎ ಥರ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಟಿ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಟು ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ಫೋರ್ಟಿ ನೈನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಗ್ರೀನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಇವೆಲ್ಲವು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜನರಲ್ ಜನರಲ್ ಈಗ ಆಕ್ಟಸ್ರಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ ಮೆನ್ಸ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಓದುವಾಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಓದಬೇಕು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಇವ ಇವೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಸೊ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಥರೋ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಡಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದೇನಂತ ನೋಡೋಣ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿದು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗೆ ಎರಡು ತರಹ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಐಕಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನು ಸೊ ಈ ಜೂನ್ ಹದಿಮೂರಿಂದ ಹದಿನೈದರ ತನಕ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಇದೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಧಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಅವಧಿಯ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫರು ಸೊ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಲ ಇತ್ತು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಟ
ಹೊಸ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ನೋಡಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಾರ್ಥಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಯು ಪಿ ಎಂಡ್ ಬಿಹಾರ್ ಜುಡಿಷರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆನ್ ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆನ್ ಯು ಪಿ ಎಂಡ್ ಬಿಹಾರ್ ಜುಡಿಷರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಆದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಅದರದ್ದು ಸಂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ತಪ್ಪದೇ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾರಿಗಿದೆ ಜುಡಿಷರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದ ಲಿಂಕನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ